L'ironia della scimmia Machiavelli L'alba sta mantenendo la promessa fatta dalla notte e va coprendo il cielo, ancora buio, di nubi scure. Sempre più freddo, il vento continua a sfiorare l'altipiano. Il mio questorino è seduto su un masso e continua a fissare le auto che laggiù nella valle portano chissà dove gente ignara di quanto è passato e sta passando qua su. E seppure ne fossero informati non cambierebbe l'obiettivo, nel loro vagare inutile, perché ognuno ha i suoi, di drammi da portarsi dietro. Rasputin ignora l'ironico, invito di Felice Cantoni, e guarda Sarti Antonio. Devi andare, è la soluzione migliore, fa lui. Lei annuisce, va alla jeep, apre la portiera posteriore, prende lo zenetto, con dolcezza abbraccia Sarti e gli mormora l'orecchio. Grazie, questurino. Lui se la toglie di dosso, la guarda e solleva l'indice, come faceva la sua maestra, chissà quanti anni fa. Lo faccio solo se mi prometti di non rubare altre auto. Non le rubo, precisa la ragazza. Quando mi serve un'auto per uno spostamento lungo ne prendo una. La uso e poi l'abbandono dove mi trovo. Non è rubare, è prendere in prestito. Potrei citarti chissà quanti altri esempi di ruberia, altro che le mie auto. Magari potresti comprartene una, magari usata. Magari, mormorò lei. Poi non saprei cosa farmene.